Hello， 大家好，我是柴。那现在呢，首先给大家拜个早年，因为算起来的话，好像离春节已经不到一周的时间了，春运呢也已经早早就已经开始了。不知道在屏幕前的观众们究竟这次会采用什么方式去回家呢？当然，我相信当下的话，很多人都会采用自驾的方式回家。不过，开一款什么样的车回去见到我们的乡亲父老，才会显得更加有面子呢？当然，第一要空间够大的，而且这款车动力要足，而且最好更省油一点。购车优惠呢要高一些，性价比高的，而且最好能够立刻提到车，那就最好了。那其实这些的要求呢，就刚好有一款自主品牌的明星车型可以满足你的需求。这款就是在我身旁的奇瑞瑞虎八鲲鹏版。这款呢是七月份推出的新车型，顾名思义呢就是搭载了鲲鹏动力 2.0T GDI 发动机。那这款发动机呢是拥有峰值扭矩390牛米的最强中国芯，而且除此之外呢。也针对它的安全驾控智能做了全方位的升级，所以呢，今天我们就来看一下这款奇瑞瑞虎八鲲鹏版究竟能不能解决粉丝们春节回家的痛点。那说到奇瑞汽车呢，除了深耕国内市场多年以外啊，也是首批走向国外的车企。像俄罗斯、巴西这些国家呢，都能看到奇瑞汽车的身影，满足了国际消费者的需求。这一点呢，奇瑞的设计师是功不可没的。像这款瑞虎八鲲鹏版依然采用了家族化的 Life in Motion 3.0 风格设计，而且前面采用了虎纹点阵式进气格栅，车尾采用了熏黑贯穿式尾灯，再加上双边四出排气，看上去非常的大气。开这台车回家，亲戚朋友一定会夸你有眼光。当然了，说到春节回家，因为长时间会坐在车里面，所以车里面的空间以及功能配置呢，才是长途回家最好的聊天资本。不过呢，长途春节开车回家不是一件轻松的事情，所以一张舒服的座椅呢，能够降低这种长途驾驶的疲劳感。所以呢，在奇瑞瑞虎八鲲鹏版上面采用这张零重力贴身皮革座椅，一方面它的触感、质感以及包裹性很好，前排也带座椅加热，而且呢，主驾驶它带有六项电动调节，副驾驶呢有四项电动调节，这个航空头枕还带四项调节，绝对能够让你找到一个最舒。舒服的坐姿。另外呢，现在买车的人已经相当注重科技配置了。而在瑞虎八鲲鹏版上面，最醒目的就是它三连屏的设计，包括有一个七英寸的全液晶仪表盘、十二点三英寸的中控屏，以及下方座椅以及空调控制的八英寸触摸屏。而且呢，这个中控屏呢，它也采用了雄狮智云系统，除了像语音控制以外呢，还有 AI 人脸识别、AI 远程控制以及云管家服务。那科技感之强呢，回家绝对不会没有话题了。而在空间表现上面，瑞虎八鲲鹏版车长有四米七，而且轴距也超过了两米七，所以整体的后排空间无论横向、头部以及腿部都相当的宽敞，而且呢，后排的靠背能够完全放下，有一个更大的储物空间，更多的行李也不怕了。另外呢，它也提供七座的版本。那中排的座椅七座版的话，前后调节的幅度也比较大，无论装人或者是装行李，也完全没有任何难度。科技感有了，大空间也有了。那瑞虎八鲲鹏版呢？面对春节回家的需求，在这些方面呢，都做出了越级的表现。不过，究竟它开起来怎么样呢？这次我就准备了一次模拟考，看看它是否能够让我们满意。
那现在呢，我们就在南昆山这个漂亮的小平台上面结束这一次的油耗测试，给大家做个报告。那这一次的总里程呢，是超过了一百三十公里，涵盖了一般的城市、道路、高速以及这么一个山路。最后录得综合的油耗数据呢，是每百公里七点八升。那对于这么一个中型 SUV， 重量比较大，而且有二点零 T 发动机的条件下。这个是一个超出预期的超低数值，我觉得这个数据呢，也为这一次的油耗测试画下了一个完美的句号。那呼应开篇所说啊，春节开车回家的确不是一件轻松的事情。那驾驶一辆坐的舒服、空间够大，而且油耗低、动力强、高科技的座驾呢，是降低我们驾驶难度的关键。像这次的奇瑞瑞虎八鲲鹏版呢，在全面强化之后的产品力，足以让它成为一款优秀的中型自主 SUV 产品。那开着它回家，也可以让众人坐得开心、坐得舒服。看到这里的老铁们肯定已经开始看瑞虎八鲲鹏版的售价了。那它官方定价是九点九九到十四点四九万元，购车即享八重好礼，而且现车供应充足。如果现在春节就想开车回。